सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है जब कोई मैत्री के लायक ना हो तब उसे कैसे डील किया जाए गुड क्वेश्चन अच्छा सवाल है वॉट डू यू डू वेन समी बिहेव वेरी बैडली टूवर्ड्स यू तो अगर आपके साथ में यानी कोई बहुत बुरी तरह से व्यवहार करता है तो क्या करना चाहिए उससे हाउ कैन यू फील मैटर टू दैम तो उनके बारे में आप मैत्री कैसे महसूस कर सकते हैं वेल ऑफ कोर्स मैटर इज इज नॉट समथिंग यू डू टूवर्ड्स समी बिकॉज दे नाइस Hmm? क्योंकि मैत्री ऐसी चीज नहीं है कि जो कुछ लोग हैं अच्छे हैं उनके बारे में हमें करनी है ऐसी चीज नहीं है वो वॉट इज मैटा वॉट इज मैत्री तो मैत्री या मैता क्या है इट्स द डिजायर फॉर द वेलफेयर ऑफ हु एवर यू आर डायरेक्टिंग इट टूवर्ड्स तो ये ऐसी एक इच्छा है कि जिसकी तरफ भी हम भेजना चाहें उनकी तरफ भेजने की ये भावना है या इच्छा है यू वॉन्ट देम टू बी वेल यू वॉन्ट देम टू बी हैपी तो आप उनके अच्छे की कामना करते हैं उनके खुश रहने की कामना करते हैं यू डोंट वांट देम टू बी इन पेन यू डोंट वांट देम टू सफर आप उनको दुख में देखने की इच्छा नहीं रखते हैं आप उनको कष्ट में देखने की इच्छा नहीं रखते हैं सो यू माइट से वेल लुक व्हाट दे हैव डन टू मी आई वांट देम टू सफर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया तो मैं भी चाहती हूं उनके साथ भी वही हो या उनके उनको भी ऐसा ही दुख हो कष्ट हो द प्रॉब्लम इज इफ यू डायरेक्ट योर योर हैट्रेड टुवर्ड्स देम What are they going to do? लेकिन समस्या यहाँ पर शुरू होती है कि अगर आप अपना जो द्वेष है या अपना गुस्सा उनकी तरफ भेजते हैं तो क्या होने वाला है How are they going to respond to you? तो वो हमारे ऊपर क्या प्रतिसाद देने वाले हमें क्या प्रतिसाद देने वाले With more hatred. तो और वो द्वेष करेंगे हमारा So you direct hatred to them, they direct hatred to you. तो आप उनके प्रति द्वेष रखोगे वो आपके प्रति फिर से द्वेष रखेंगे राउंड एंड राउंड एंड राउंड या तो इस तरह से वो जो गोल 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 है वो घूमता रहेगा गेटिंग स्ट्रॉगर एंड स्ट्रॉगर और वो और मजबूत मजबूत होता रहेगा बट व्हेन यू डायरेक्ट मैटर टू समबडी माइट्री टू समबडी यू आर होपिंग दैट दे विल बी हैप्पी यू आर होपिंग दैट दे विल बी वेल लेकिन अगर आप अपनी मैत्री उस व्यक्ति की तरफ भेज रहे हैं तो इसका मतलब आप इच्छा कर रहे हैं कि वो खुश हो वो आनंदी हो यू नॉट विशिंग देम वेल टू कैरी ऑन डूइंग बैड थिंग्स आप उनके अच्छे की कामना यानी ऐसे नहीं कर रहे कि ठीक है उन्होंने जो बुरी बातें हैं वो उन्होंने करते रहना चाहिए ये अच्छे की उनकी ये अच्छा ही नहीं है उसकी कामना आप नहीं रखते बिकॉज पीपल डूइंग बैड थिंग्स दे कैन टू फील बैड तो अगर लोग बुरी बातें कर रहे हैं तो उनको भी बुरा लगने वाला है सो इफ यू वॉन्ट देम टू स्टॉप डूइंग bad things well you want them to be happy and well which means you want them to act well to hmm? agar aap unko unke bare mein aise kaam na karte hain ki unhone jo buri cheeze hain wo karna rokna chahiye to iska matlab ye hai ki aapko unki kaam na karni padegi ki unhone acha rehna chahiye unhone dukh mukt hona chahiye taki wo uske parinam swarup acha vyavhar kar sake do you see is that is that clearish to aapko spasht hai jo bataya hai not not quite Huh? No. Hmm. Um well what okay what is happiness? Huh? So anand ya fir khushi yani kya hai prasannata kya hai? What what makes somebody happy? Kaun si cheez se koi vyakti khush hote hai anand anandi hoti hai? This is very basic Buddhism. To ye bahut hi aisa moolbhoot aisa bodha dharma hai. What makes you really happy is uh, is acting skillfully. Hmm? तो जब हम कुशलता का व्यवहार करते हैं कुशल व्यवहार करते हैं तो वो चीजें हमको आनंदी बनाती हैं, प्रसन्न करती हैं। Let, let me give you an example. तो एक अनु, मुझे एक उदाहरण देना है आपको वॉट डू यू फील लाइक वेन यू फील हेट्रेड टूवर्ड समी एल्स तो जब हम किसी के प्रति द्वेष महसूस करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है डू फील गुड हमें अच्छा लगता है नो या एनी बडी फील गुड वेन फील हेट्रेड तो जब हम yeah. किसी के बारे में द्वेष करते हैं तो किसी को अच्छा लगता है क्या यू यू डोंट फील गुड ऑफ कोर्स यू डोंट फील गुड तो निश्चित ही किसी को भी अच्छा नहीं लगता है व्हाट डू यू फील लाइक व्हेन यू फील फ्रेंडली टुवर्ड्स समबडी लेकिन जब हम किसी के साथ में मित्रता का व्यवहार करते हैं तब हम कैसा महसूस करते हैं व्हेन यू फील वार्म व्हेन यू फील फ्रेंडली हाउ डू यू फील जब हम किसी के बारे में यानी अच्छा व्यवहार करते हैं किसी के साथ में मित्रता का व्यवहार करते हैं तो कैसा लगता है यू फील गुड डोंट यू तो हमें yeah? अच्छा लगता है उस समय So do you see what I mean if you want somebody to be happy you're asking them to be in good states of mind hmm? So agar aap kisi ko yani acha rakhne ki ya rehne ki kamna karte hain iska matlab unki jo mansik avastha hai wo acha rakhne ki aap kamna kar rahe hain That's good for you To wo hamare liye bhi acha hai That's good for them Wo unke liye bhi acha hai 
So do you see, Maitri isn't just asking to people saying, oh, may they be well and carry on doing really bad things. So Maitri ka artho aisa nahi hai ki haan wo achche rahe hai aur jo unki buri baate hai wo chalu rahni chahiye, zari rahni chahiye, wo karna yani Maitri nahi hai. You're hoping that they will be in a good state. So we are working on this, 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 and we will be happy. And we will be happy, we will be happy. A little bit clearer? So it's a little bit clearer. Oh, very well, good. <laughs> so it's a very important principle. So it's a very important principle. Otherwise we think, why should I feel my tree for my enemy? Hmm? तो नहीं तो बहुत हमको ऐसा लग सकता है कि मुझे अपने शत्रु के बारे में मैत्री क्यों महसूस करनी then चाहिए? He, then he or she can just go on doing bad things to me, yeah? तो क्योंकि वो जो भी व्यक्ति है, वो फिर से मेरे बारे में जो बुराई है या फिर मेरे मेरा जो बुरा है, वो करना शुरू रख सकती है, जारी रख सकती है। But actually, for them to be happy, it means they have to have a good mental state. Hmm? तो जब हम उनके अच्छा होने की कामना करते हैं उनके प्रसन्न होने की कामना करते हैं इसका मतलब उनके अच्छी मानसिक अवस्था की भी हम कामना कर रहे हैं वहां पर सो ऑल दिस टेक्स अस टू द द द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिटिश बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ कर्मा तो ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो बुद्धिस्ट ऐसा तत्व है जो कर्म का जो सिद्धांत है उसकी तरफ हमें लेकर जाता इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन बुद्धिज्म तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सिद्धांत है बौद्ध धर्म में so what the principle says is that what you experience inside you is the result of what you do. So जो सिद्धांत है वो ऐसा है कि जब आप कुछ करते हैं उसका परिणाम यानी हम अंदर क्या महसूस करते हैं अपना. What what uh, what you experience in the world is the result of your own actions. तो जो भी हम करते हैं संसार में जो भी कुछ हम देते हैं या करते हैं तो वो हमारा जो अंदर की सोच है या जो हमारा कर्म है उसका वो परिणाम है well, like right now, I'm performing an action. तो अभी इस समय मैं एक कर्म कर रहा हूँ I'm, I'm talking about the Buddha Dhamma. तो hmm? मैं यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ And that's something I care about very deeply. और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत केयर करता हूँ uh, Something that I think is really helpful to you. Hmm? और ये ऐसी चीज है कि जिससे आप सबको मदद मिल सकती है ऐसा मुझे लगता है When I'm talking to you about the Buddha Dhamma, I get a lot of pleasure from that. So, when I'm talking to you about the Buddha Dhamma, I get a lot of pleasure from that. I feel really good talking to you about that. And when I'm talking to you about the Buddha Dhamma, I get a lot of pleasure from that. Now, just say I'm going to talk to you about all sorts of really bad things. If it's like that, I'm talking to you about a lot of bad things about you. I try to talk to you about uh, War, robbery, violence, huh? तो अगर मान लिया मैं किसी युद्ध के बारे में आपसे बात कर रहा होता, किसी डकैती के बारे में बात कर रहा होता, या किसी हिंसात्मक घटना के बारे में बात कर रहा होता, How am I going to feel? तो मैं कैसा महसूस करूँगा? I'm not going to feel very good. I'm going to feel quite angry and upset. Yeah. तो मुझे उस समय अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत गुस्सा आएगा, या फिर मैं बहुत ही दुखी is related to the way in which you act. तो जो भी हम अनुभव लेते हैं, तो उसी का जो अभिव्यक्ति है, वो हम कर्मों में उतारते हैं, या उसी का परिणाम हम अपने कर्मों में दिखाते हैं। And a lot of our training in 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 Buddha Dhamma, our early training in Buddha Dhamma, is training ourselves to act well. तो बहुत सारा जो बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण है, तो वो इसी के बारे में है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, कुशल कर्म करने चाहिए। So for instance, you know the the, the five precepts, Panchashila? तो yeah? आपको पता है पंचशील के बारे में पांच शील जो हैं उनके बारे में? Yes, everybody knows. Yeah? Panati pata veerumani etc. Wagere wagere. Yeah, you all know them. Yeah? तो आपको सबको पता है? So those are the uh, the principles, the ethical principles that will make you happy and will help other people. So it's not like a natural thing or a siddhant that we will be happy and 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 we will be happy. So that the precepts are training in skillful karma, kushala karma. So this precept or shield is training in skillful karma, kushala karma. So that the precepts are training in skillful karma, kushala karma. And as a result of that, you will feel good and other people will be benefited. 
और उसका परिणाम स्वरूप हम खुद प्रसन्न रहते हैं और हम दूसरों को भी प्रसन्न करते हैं उनको भी अच्छा लगता है सो दिस इज द द प्रिंसिपल ऑफ कर्म तो ये कर्म का सिद्धांत है योर एक्शंस चेंज योर एक्सपीरियंस तो जो भी हम कर्म करते हैं उससे हमारा जो अनुभव है वो बदलता है व्हाट यू व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू तो जो हम करते हैं वो वापस हमारे पास आता है लौटकर इफ आई हिट थर हृदय What's going to happen? तो अगर मैं तारा हृदय को मारता हूँ तो क्या होने वाला है She's going to hit me back. <laughs> <laughs> तो वो भी मुझे मारने वाली है एंड शी इज बिगर दी एंड आई एम फ्राइट और वो मुझसे बड़ी है इसलिए मैं उससे डरता हूँ जस्ट इन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे आई डन समथिंग नेगेटिव and i'm getting a negative result yeah to agar seedhi seedhi baat hum dekhe to yani agar maine kuch nakaratmak usko kiya hai to usko jo nakaratmak parinam hai mujhe milne wala hai she needs to be careful though to fir bhi yani tarah hriday ko dhyan rakhne ki zarurat hai because if she hits me i might hit her back kyunki agar main unko maarungi to wo bhi mujhe marenge and so it goes round and round yeah to isi tarah se wo gol 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 ghumta rehta hai but you get the point your actions have an effect in the world which comes back at you तो जो भी हम कर्म करते हैं जो संसार में हम जिस भी तरह के कर्म करते हैं वो वापस हमारे पास में आते हैं बट इट ऑल्सो हैज एन इफेक्ट इनसाइड यू तो इसका जो परिणाम है वो हमारे अंदर भी होता है आई एम गोइंग टू बी अपसेट इफ आई हिट हर तो अगर मैं उनको मारता हूं तो मुझे भी बुरा लगने वाला है आई एम नॉट गोइंग टू फील गुड तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा आई गो अवे फीलिंग बैड तो अगर मैं यहाँ से उसको मारकर बाहर जाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा दुख होगा मुझे so my own mind will be, will be, uh, uh, made dark. Hmm? तो मेरा जो खुद का मन है वो भी थोड़ा सा नहीं गहरा हो जाएगा उसे अच्छा नहीं लगेगा And I will provoke a re- a reaction. Hmm? तो और फिर एक तरह से मैं हमारे मेरे मन की जो प्रतिक्रिया है उसको मैं उजागर करूंगा सो दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट प्रिंसिपल और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा बौद्ध तत्व है वॉट यू डू विथ योर body what you actions you perform to hamare sharir se hum jo bhi karma karte hain what speech you make to jo hamare vaani se hum karma karte hain even to some extent what you think hmm aur kuch had tak jo hum sochte hain body speech mind we say to jo kaya vacha aur man hum kehte hain all of that comes back to you to wo sabhi hamare paas wapas aate hain all of that changes you inside to uska hamare hamare andar बदलने के लिए हमें परिणाम होता है हमारे ऊपर सो वी ट्राइंग टू ट्रेन आवर सेल्फ टू एक्ट वेल फॉर आवर ओन बेनिफिट तो इसलिए हम हमारे खुद के फायदे के लिए हम अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू ट्रेन आवर सेल्फ टू टू एक्ट वेल फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड और उसी तरह से हम खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि हम लोगों को मदद कर सके ऑफ कोर्स इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन देयर इज समबडी हु इज एक्चुअली ट्राइंग टू हार्म अस अर्थात वो बहुत कठिन होता है जब हमें कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है वास्तविक रूप से समटाइम्स यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ नो डाउट और निश्चित ही कभी-कभी हमें अपना खुद का संरक्षण भी करना पड़ता है बट यू नीड टू ट्राई टू फाइंड द वे दैट विल प्रोटेक्ट यू एंड ब्रिंग अबाउट अ गुड रिजल्ट तो ऐसा आपको कुछ मार्ग ढूंढने की जरूरत है कि जहां पर हमारी खुद की रक्षा हो सकती है हमारा खुद का संरक्षण हो सकता है उसके साथ में उसका जो परिणाम है वो भी अच्छा हो सकता है That's not always easy to know how to do. Hmm? वो आसान बात नहीं है कि वो हमें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए वो ढूंढना और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो शायद यही बात है जिसके ऊपर हमें और बात करने की जरूरत है And of course, it's very relevant in the situation you find yourselves now. Hmm. और ये जिस सिचुएशन में जिस परिस्थिति में आप लोग अभी हैं तो उससे बहुत ही संबंधित ऐसी बात है But the basic point is that uh, uh, when you're developing maitri, you're trying to develop a skillful state of mind that will be good for you and good for others. तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम मैत्री का विकास करते हैं तो ऐसे हम एक अवस्था का विकास करते हैं कि जो हमारे लिए अच्छी है और औरों के लिए भी अच्छी है इफ यू कैन डेवलप माइट्री इवन फॉर समबडी हु इज ट्राइंग टू हार्म यू यू विल बी बेटर एबल टू ब्रिंग अबाउट अ गुड रिजल्ट तो अगर हम ऐसे व्यक्ति के बारे में भी हम मैत्री विकसित कर सक, कर रहे हैं कि जो हमें हानि पहुंचा रही है या हमसे द्वेष रख रही है तो शायद उसके परिणाम कुछ उनके ऊपर अच्छे हो सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाज दैट ही ऑलवेज ट्राई टू चूज द 
the way of uh, of of my tree hmm? तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी बात रही है कि उन्होंने हमेशा जो मैत्री का मार्ग है वो चुना है इवन टुडे व्हेन पीपल प्रोटेस्ट दे प्रोटेस्ट ऑन द होल नॉन वायलेंटली तो आज भी अगर हम वर्तमान समय में भी देखें देखें तो उनके लिए अगर लोग विरोध करते हैं किसी चीज का तो वो भी अहिंसात्मक विरोध दर्शाते हैं अपना किसी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है यू डोंट वॉन्ट सिंपली टू क्रिएट साइकिल वायलेंस तो आप किसी भी तरह के यानी जो हिंसात्मक चक्र है वो फैलाना नहीं चाहते हैं सो यस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सवाल है एंड मे बी यू नीड टू थिंक अबाउट इट मोर एंड इफ यू आर स्टिल नॉट श्योर देन कम बैक एंड आस्क मी मोर तो शायद आपको सोचने की जरूरत है इसके बारे में और अगर फिर भी आपको पक्का नहीं लगता है तो आप फिर से आ सकते हैं वो सवाल लेकर के एंड यू नीड टू बी कन्विंस्ड इन दिस बेसिक लॉ ऑफ द माइंड दिस बेसिक लॉ ऑफ ऑफ लाइफ uh 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 that good actions create a good result hmm to ye jo mulbhut aisa tatva hai siddhant hai ki hamara jo karma hai unka acha parinam acche karmo ka acha parinam hai ye siddhant to samajhne ki hame zarurat hai this is karma niyama aur usko hum karma niyam kehte hain and it is important as all the other laws of of nature that we learn in science hmm तो जो भी हम निसर्ग में होने वाले जो भी अलग अलग नियम है जो हम विज्ञान में पढ़ते हैं उसी तरह का ये भी एक नियम है जो बहुत ही ऐसा आवश्यक नियम वी लर्न अबाउट द लॉ ऑफ ग्रेविटी वी लर्न अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट तो हमने बहुत सारे ऐसे नियम पढ़े हैं ग्रेविटी का लॉ पढ़ा है और और बहुत सारे साइंस के जो नियम है वो हमने पढ़े हैं बट वी डोंट लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ व्हिच इज टू डू विद आवर ओन माइंड्स लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण ऐसा सिद्धांत है वो हमने नहीं पढ़ा है कि जो हमारे मन से संबंधित है रियली इट शुड बी टॉट इन केजी तो सही मायने में वो जो केजी है जो बच्चों की बालवाड़ियां होती हैं उसमें पढ़ाना चाहिए बट वी वी ऑफ्टन डोंट लर्न इट एट ऑल लेकिन वो हमें बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता है एनीवे वी आर गोइंग टू लुक मोर एट दिस व्हेन वी लुक एट द द साइकिल तो जब हम ये चक्र देखने वाले हैं तो हम इस विषय को और देखने वाले हैं मनुष्य की असली पीड़ा क्या है बहुत बहुत गंभीर सवाल है सो वेल द बुद्ध स्पोक अ लॉट अबाउट अबाउट दुख तो बुद्ध ने बहुत कुछ दुख के बारे में बात की है यू रिमेंबर दैट ही टॉट द वेरी फर्स्ट टीचिंग वाज द फोर नोबल ट्रूथ्स तो आपको याद होगा कि उनके जो सबसे पहली शिक्षा थी तो वो चार आर्य सत्य थे and uh, he said that there's a universal truth of of dukkha aur unhone aisa bataya hai ki ye nahi pura vaishvik ek satya jo hai wo dukha hai he said the cause of dukkha is our craving aur unhone aisa bhi bataya hai ki dukha ka jo karan hai wo hamari trishna hai ya lobh hai and and uh, nirvana is the ending of craving what the buddha achieved is the end of of uh, of suffering aur fir unhone ye bhi bataya hai ki nirvan prapt karna yani hamara jo लोभ है उसको नष्ट करना है और हम अपने दुख को नष्ट कर और जो आर्यांगिक मार्ग है तो इस दुख को समाप्त करने का एक मार्ग है ऐसा उन्होंने बताया तो लेकिन सही में दुख क्या है या फिर जो मनुष्य की सही पीड़ा है जो आपने पूछा है वो यानी क्या है So uh, the Buddha said you can think of of dukkha on three different levels. तो बुक बुद्ध ऐसा बताते हैं कि जो दुख है उसको हम तीन स्तर पर देख सकते हैं. The first level is what he called dukkha dukkha. तो पहला जो स्तर है वो है दुख दुख. Actual pain. जो सही मायने में जिसको हम दुख कहते हैं या वेदना कहते हैं. She's now feeling actual pain. तो अगर वो मुझे मारते हैं तो मुझे दुख होगा उस समय आई एम वेरी सॉरी अम व्हेन 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 यू नो व्हेन योर योर बॉडी इज हर्ट देयर इज पेन तो आपका अगर शरीर में कहीं दर्द है तो आपको वेदना होती है दुख होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी ऑनेस्ट ऑबवियस पेन तो बिल्कुल सीधा सा सरल है एकदम कि जो दुख होता है हमको शरीर में जो वेदनाएं होती हैं देन अ डीपर लेवल ऑफ ऑफ दुख फिर उसमें और गहरा जो स्तर है दुख का वो है मोर साइकोलॉजिकल मोर मेंटल 
जो और ज्यादा यानी मानसिक रूप से है संबंधित मन से संबंधित है विच इज कॉल्ड परिणाम दुखा जिसको हम परिणाम दुख कहते हैं द दुख दैट कम्स बिकॉज़ थिंग्स चेंज ऐसा दुख कि क्योंकि जो चीजें बदलती हैं उसके परिणाम स्वरूप जो दुख होता है सो फॉर इंस्टेंस यू डोंट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट तो उदाहरण के लिए कि हम हमें जो कुछ चाहिए होता है हमेशा हमें वो नहीं मिलता है इट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज टू गेट व्हाट यू वांट तो हमेशा ये संभावना नहीं होती है कि जो हमें चाहिए वो मिलेगा ही आई वुड लाइक इट टू बी कूलर इन नोएडा मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा में थोड़ा ठंडा होना चाहिए वातावरण आई एम नॉट बिल्ट फॉर दिस वेदर क्योंकि इस ये जो जलवायु है मौसम है उसके लिए मैं नहीं बना हूं बट देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट दैट्स द वे इट इज ह लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि जो है वो है यहां पर तो जो भी हमें चाहिए होता है हमेशा वो हमें नहीं मिलता है यू कांट ऑलवेज अवॉइड व्हाट यू डोंट वांट तो ऐसे भी चीजें हैं कि जो हमें नहीं चाहिए होता है उसको हम यानी अवॉइड नहीं कर सकते आई डोंट वांट इट टू बी सो हॉट इट्स टू मच फॉर मी तो मुझे हमेशा इन्हें गर्मी नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है ये गर्मी आई वाज मेड फॉर अ कूल क्लाइमेट <laughs> मेरा जो शरीर है वो ठंडे वातावरण के लिए जलवायु के लिए बना है नाइस वाइट स्किन सो द सन बिकॉज़ देयर इज नो सन इन माय कंट्री तो मेरी जो सफेद रंग की ऐसी त्वचा है तो वो ऐसे वातावरण के लिए नहीं बनी है बट दिस आई कांट आई कांट चेंज द वेदर हियर लेकिन यहां का जो मौसम है उसको मैं बदल नहीं सकता हूं देन यस यू कांट यू कांट गेट रिड ऑफ या यू कांट अवॉइड फ्यूचर पेन तो अब जो आपको होने वाला जो दुख है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। so you see what I mean? That that because things are always changing, you can never get completely what you want. Hmm? तो क्योंकि चीजें बदल रही हैं, हमेशा निरंतर बदल रही हैं, तो इसलिए आपको जो चाहिए वो हमेशा आपको नहीं मिल सकता And that's certainly a very common pain of human existence, sir. Huh? तो वो मनुष्य मात्र के अस्तित्व का वो यदि बहुत ही सामान्य ऐसा दुख है Because everything changes all the time, you can never find a set of circumstances that are completely satisfying hmm? to kyunki har cheez nirantar badal rahi hai to aisi koi bhi jagah nahi hai koi bhi cheez nahi hai ki jo puri tarah se hame samadhani ya santusht karne wali cheez hai do you remember this when i was a child to jab main ek bachcha tha tab ki baat mujhe yaad aati hai quite a long time ago now to abhi bahut saal pehle ki baat hai wo but i remember as a child i used to really look forward to christmas for instance तो मुझे जब मैं छोटा था तब मुझे मैं हमेशा क्रिसमस का इंतजार करता था क्रिसमस इज अ बिग फेस्टिवल इन 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 इंग्लैंड तो इंग्लैंड में क्रिसमस जो है वो बहुत बड़ा ऐसा त्योहार होता है इट्स सपोज्ड टू बी अ रिलीजियस फेस्टिवल बट रियली इट्स नॉट तो एक्चुअली वो एक विशिष्ट धर्म से संबंधित त्योहार है लेकिन एक्चुअली नहीं है वहां पर उस देश के क्रिसमस मींस इज अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स तो क्रिसमस का अर्थ जो है वो बहुत सारी भेंट वस्तुएं या फिर बहुत सारे उपहार हमें मिलते हैं एंड वेरी स्पेशल फूड और बहुत ही विशेष ऐसा खाना हमको मिलता है big, big sort of hmm? और बहुत लंबी चौड़ी छुट्टी मिलती है हमें so, so child, for, for hmm? <laughs> तो जो बच्चे होते हैं वो क्रिसमस का इंतजार करते हैं कई महीनों तक तो कभी कभी वो इंतजार करते हैं क्रिसमस ट्वेंटी डेज टू क्रिसमस नाइनटीन डेज टू क्रिसमस एटीन डेज टू क्रिसमस तो वो इस तरह से इंतजार करते हैं अभी बीस दिन रह गए हैं क्रिसमस के लिए उन्नीस दिन रह गए अठारह दिन रह गए हैं एंड देन क्रिसमस डे वु और फिर क्रिसमस का जो दिन है वो आता है एंड आई वाज सॉर्ट ऑफ मैड विथ विथ एक्सपेक्टेशन और फिर हमारे जो अपेक्षाएं हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि हम पागल हो जाते हैं कि अब को हमको ये मिलने वाला है वो मिलने वाला है बट देन जस्ट 12 आवर्स लेटर क्रिसमस इज गॉन और फिर क्या होता है 12 घंटे बाद क्रिसमस चला जाता है एंड यू टर्न नाउ व्हाट और फिर उसके बाद क्या What now? Abhi kya? <laughs> It's gone. Huh? Abhi chala gaya hai. Abhi kya? So life is like that. Hmm? To jeevan jo hai, wo aisa hi hai. You want something. You expect something. To aap kuch chahte hain aur kuch paana chahte hain. You get it. To aapko milta bhi hai wo. And then what? Lekin uske baad kya? So this is parinama dukha. Hmm? To ye parinam dukha hai. There's a deeper level of of dukha that the Buddha describes. तो ये और भी गहरा ऐसा दुख का स्तर है जो बुद्ध ने बताया है तो 
आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मनुष्य मात्र मनुष्य अस्तित्व का जो सही मायने में दुख है या पीड़ा है वो ये है बट दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड लेकिन वो कठिन है हमारे लिए समझना इट रियली डिपेंड्स अपॉन अस हैविंग हैड सम एक्सपीरियंस of the freedom that the buddha experiences hmm. Hmm. to jab tak hum buddha ne jo kuch swatantrata ka ya vimukti ka jo anand liya hai wo anubhav agar hum thoda bahut bhi nahi lete hain to hame ye samajhna bahut kathin hai the buddha experiences were told perfect happiness hmm. Hmm. to buddha ne jo dekha hai to wo paripurna aisa anand ki avastha unhone prapt ki paramang sukha that's his experience yeah to usko param sukh aise ki avastha aisa kaha jata hai no pain Hmm? तो जहाँ पर किसी भी तरह की वेदना नहीं है दुख नहीं है नथिंग ही वॉन्ट्स तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो उनको चाहिए और नथिंग ही मिसिंग तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो वहाँ नहीं है उनके नथिंग ही डजेंट वॉन्ट ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो उनको नहीं चाहिए फाउंड विद इन हिमसेल्फ परफेक्ट है तो उन्होंने उनके अंदर खुद ने परम सुख की अवस्था या परिपूर्ण सुख की अवस्था को प्राप्त किया यू कुड से इन वे ही डजेंट नीड द वर्ल्ड तो एक तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उनको संसार की जरूरत नहीं थी he, he, he operates within the world out of compassion. Hmm? तो वो जो संसार है उसमें वो करुणा के द्वारा अपना जो व्यक्त अपना व्यवहार व्यक्त करते थे या But, to help others to become free. Hmm? तो और लोगों को वो मदद करते थे स्वतंत्र होने के लिए सो वेन वी हैव सम आइडिया ऑफ द बुडर्स हैप्पीनेस वी सी दैट इवन आवर वर्ल्डली हैप्पीनेस इज अ काइंड ऑफ पेन तो अगर हम बुद्ध का जो प्रसन्नता का या सुख की जो अवस्था है उसको अब अगर हम देखते हैं कुछ हद तक तो हमें पता चलता है कि जिस प्रसन्नता में हम रह रहे हैं संसार में हम रह रहे हैं तो वो भी एक दुख है एक तरह से to be in <coughs> sansara is itself suffering hmm? तो इस संसार में रहना भी यानी दुख निर्माण करना है या दुख लेना है खुद के लिए दिस इज कॉल्ड संकार दुख और संस्कार दुख Hmm. तो जिसको हम संखारा दुख या फिर संस्कार दुख कहते हैं विच मीन्स दुख डिसफेक्शन कम्स फ्रॉम बींग कंडीशन तो जिसको हम ऐसा बोलते हैं कि जो ऐसा दुख है कि जो संस्कार से निर्मित हुआ है सो इफ वी हैव सम हाई आइडियल तो अगर हम बहुत उच्च प्रकार के हमारे आदर्श हैं वी फील वेरी डिसफाइड वेन दैट आइडियल इज नॉट फुलफिल्ड तो अगर वो जो हमारे आदर्श हैं वो अगर उनकी पूर्तता नहीं होती है तो फिर हमें क्या होता है असमाधान होता है सो दैट इज अ टेस्ट ऑफ दिस डीप डिसटिस्फैक्शन बुद्ध स्पीक्स ऑफ तो उसी का यानी वो एक स्वाद है कि जो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो असमाधान है उसके बारे में उसका वो स्वाद है अर्थात यहाँ पर बुद्ध ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि यानी हमें जो सुख का आनंद है वो नहीं लेना चाहिए जो आनंद है उस उसको नहीं हमने उपभोगना चाहिए वी डू ऑफकोर्स वी डू हाँ हम करते हैं उसका आनंद हम लेते हैं बट वॉट ही सेज इज दम्पेयर विदीडम दट ही एक्सपीरियंस इट्स अ काइंड ऑफ पेन तो ऐसा कहा गया है यानी जो भी यानी हम अनुभव ले रहे हैं या जिसका हम उपभोग ले रहे हैं वो भी एक तरह से दुख निर्माण करने वाली बात है या दुख है अपने आप में anyway, something for you to think about. Yeah. तो ये एक ऐसी बात है कि आप जिसके बारे में सोच सकते हैं चिंतन कर सकते हैं थोड़ा so so <laughs> तो मैं आपको और प्रश्न नहीं मांगने वाला हूँ क्योंकि जो भी कुछ प्रश्न पूछे हैं आपने वो कठिन ही प्रश्न है <laughs> Uh, but more later hmm to shayad aap baad mein aur puch sakte hain but thank you very much i do appreciate very much the 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 uh, the, the the depth of the questions that i've been asked hmm to bahut bahut dhanyawad ki aapne jo prashna puche hain kafi gehre aise prashna aapne puche hain in a way it's very easy to give an answer to aise dekha jaye to bahut hi aasani se aap ko uska uttar de sakte hain the difficult thing is to ask the right question ha hmm. huh? तो महत्वपूर्ण बात है कि जो भी हम सही प्रश्न पूछे योग्य प्रश्न पूछे एनीवे दैट विल डू फॉर टुडे आई कैन रिकवर नाउ तो शायद आज के लिए उतना काफी है अभी मैं उससे बाहर आ सकता हूं बट लेट्स गो बैक टू आवर लड्डू सूत्र सूत्र तो अभी फिर से हम लड्डू सूत्र जो है उसकी तरफ हम आएंगे सो यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड तो आपको याद है क्या you, हुआ था यू रिमेंबर द दंडपानी comes to see the buddha to aapko yaad hai ki danda pani jo hai haath mein danda pakde hue buddha ko milne ke liye aata hai with his big lati 
और बुद्धा वहाँ पर उनको बताते हैं कि मैं लोगों को पढ़ाता हूँ कि किस तरह से हमने झगड़ा नहीं करना चाहिए हिंसा नहीं करनी चाहिए और किस तरह से हमने विसंवाद नहीं करना चाहिए और वो ऐसा भी बताते हैं कि वो मैं किस तरह से सिखाता हूँ कि हमारा जो मन है हमने पूर्वाग्रह दूषित नहीं रखना चाहिए Then you remember that, um, uh, the Buddha goes off. तो आपको याद है कि फिर बुद्ध वहाँ से निकल के चले जाते हैं लेकिन जो वहाँ पर भिक्षु भिक्षु उपस्थित थे उनको पता नहीं चलता है कि उसका क्या अर्थ है जो बुद्ध ने बताया है सो देडिंग और फिर जो उनके ज्येष्ठ जो भिक्षु हैं बुद्ध के कात्यायन उनसे बाकी के भिक्षु भिक्षु पूछते हैं कि उसका क्या अर्थ था आप हमें बताइए सो कचायन ट्राइज टू एक्सप्लेन और जो कात्यायन है वो उनको बताने की कोशिश करते हैं विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो वो जो बताते हैं वो एक चक्र के रूप में वो बताते हैं एक्सप्लेन हाउ इन द माइंड Uh, a set of processes takes place which leads to violence hmm to wo aisa batate hain ki hamare mann mein kis tarah se kuch aisi prakriyaein hoti hain ki jisse hum hinsa ki taraf jaate hain badhte hain so that uh, you, you, you if you can understand that process as it goes on inside you you can stop it hmm to jab वो जो प्रक्रिया है हमारे मन के अंदर चलने लगती है अगर हमें उसके प्रति हम जागरूक होते हैं उसको समझ सकते हैं तो हम उसको वहीं पर रोक सकते हैं hmm? और फिर हमें पता चलता है कि हम उसको अलग दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं so that, hatred, yeah? तो अगर हम वैसा कर सकते हैं तो जो आपका प्रश्न है कि हम अपने गुस्से को कैसे बदल सकते हैं कैसे नियंत्रण कर सकते हैं तो उसका भी हम जवाब दे सकते हैं तो हम उसको धीरे धीरे देखेंगे अगले कुछ दिनों में हम इस चक्र को देखने वाले हैं तो इसको हमें बहुत समझने की जरूरत है कि हमारा जो मन है वो किस तरह से कार्य करता है तो जिस भी समय मैं यानी बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे बारे में भी बात कर रहा हूँ तो मैं जो बात कर रहा हूँ तो वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि सामान्य रूप से हमारा जो मन है वो कैसे कार्य करता है तो हमारे खुद के अनुभव में हमें देखने की कोशिश करनी है कि वो कैसे कार्य करता And है try to see whether you, you, uh, you agree or don't agree. Hmm? तो देखने की कोशिश कीजिए कि हम उससे सहमत हैं या नहीं हैं। see whether you can see it or not. Hmm? तो देखने की कोशिश कीजिए कि आप उसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं so, where does it start? What's the first point? <coughs> तो पहला जो चक्र है कहाँ से शुरू होता है ah. It's uh, it's here. It's written as shadayatana. तो उसको बोलते हैं शडायतन जहाँ से इसकी शुरुआत होती है. That's basically the 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 six senses. Hmm. तो उसको हम मूलभूत रूप से जो हमारी छह इंद्रियाँ हैं, उसको हम कहते हैं शडायतन. Well, we we think we only got five, haven't we? तो हमको ऐसा लगता है कि हमें पांच इंद्रियाँ हैं. What have we got? What have we got? Eyes. तो हमारे पास आंखें हैं, ears, कान है, nose, smell, नाक है, taste, yeah, जीभ है, what else? Skin, skin, yeah, the touch. What's that? Ah, mind is the sixth sense. Yes. और जो हमारी छठी इंद्रिय है, वो यानी हमारा मन है. Well, for instance, um, uh, you 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 have imagination. Hmm? तो हमारे अंदर कल्पना शक्ति है यू हैव ड्रीम्स हमें स्वप्न दिखते हैं तो उसको हम 
तो ये कुछ उदाहरण है कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो मन है वो भी एक इंद्रिय है तो इससे ज्यादा मैं बता सकता हूँ लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही सो दीज सेंसेज कम इन कॉन्टेक्ट विद एक्सटर्नल वर्ल्ड तो जब भी ये इंद्रिय बाह्य जो जग है बाह्य जो संसार है उसके संपर्क में आते हैं तब There's objects out there. तो बाहर कुछ चीजें हैं Your mind makes contact with those objects. Your uh, sorry, your senses make contact with those objects. तो हमारा जो इंद्रिय है उन चीजों के संपर्क में आती है Yeah, this is obvious, <laughs> isn't it? तो ये बहुत ही स्वाभाविक बात है And you then get sparsha contact. तो उस स्पर्श उससे उससे क्या होता है तो स्पर्श होता है In in Buddha Dhamma we say that in order to have sense experience you need three things. तो बुद्ध धम्म में ऐसा कहा गया है कि वो अनुभव लेने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत चाहिए। You need the organ of sense. तो जो आपकी इंद्रिय है वो चाहिए। You need the object. चीज चाहिए वहाँ पर जिसका अनुभव आप ले रहे हैं। And you need consciousness. और चेतना चाहिए आपको उसको जानने के लिए। So when those three come together, contact. जब वो तीनों चीजें एक साथ आती हैं, तब स्पर्श होता है। It's a bit like turning a light switch on. तो एक तरह से जैसे हम लाइट का जो बटन है, वो दबाते हैं, ऐसा है ये। You have the positive and the negative wires, yeah? तो वहाँ पर एक positive wire होती है, एक negative wire होती है। Turn the switch on. आप फिर बटन दबाते हैं। Light. और फिर प्रकाश हो जाता है। So the eye, the object, consciousness. There's the world. तो हमारी आँख है या फिर इंद्रिय है कोई भी फिर वो वस्तु है जिसको हम देखते हैं और उसको जानने की जो चेतना है या विज्ञान है और फिर वहाँ पर वो जग है. So this is this is the 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 basics of our of our human sensing. तो जो भी हम यानी मनुष्य रूप में हम जिसका अनुभव लेते हैं ये मूलभूत चीजें हैं. Yeah, it's going on right now. तो ये अभी भी चल रहा है. You can see me. तो आप मुझे देख सकते हैं। That's the result of sparsh. That is sparsha, हाँ। तो वो स्पर्श का परिणाम है। Which is the senses meeting the visual object. हम्म। तो जो भी मैं जिस इंद्रिय से देख रहा हूँ, उस इंद्रिय से मुझे वो उसका परिणाम दिख रहा है। What happens then? फिर उसके बाद क्या होता है? After after you get contact, what goes on? तो स्पर्श होने के बाद क्या होता है? Look inside. What's going on? तो आप अंदर देखिए कि क्या हो रहा है। Hmm. Okay, let's let's take an easier example. Don't look at me; that's more complicated. So, मेरी तरफ मत देखिए आप कुछ हम साधा थोड़ा सा और आसान उदाहरण देखते हैं. Let's remember that ladu. तो लड्डु की हम याद करेंगे. But that's cheered you all up. Now you you were looking a bit dull before when I'm talking. आप थोड़े से जरा यानी निराश हो गए थे जब मैंने आपको बताया तो. But you see, I put the the mental image of a ladu in your mind, huh? So you can see that I have prepared a mental image of a ladu in your mind. So what happens when you think of the of the ladu? So when you think of the ladu, what happens when you think of the ladu? So when you think of the ladu, what happens when you think of the ladu? So when you think of the ladu, what happens when you think of the ladu? What? Feel. 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 Feeling. Ah, yes. That that that's a good way to put it. That uh, as soon as you think of the uh, of the ladu, you get the idea of pleasure. Hmm. Yeah. तो ये एक अच्छे आने तरीका है उसको रखने का कि जैसे ही हम लड्डु हमारे मन में आता है तो हमें आनंद होता है सुख का मह सुख महसूस होता है. Of course, if you don't like ladu, you get the idea of dukkha. और अगर आपको लड्डू पसंद नहीं होगा तो शायद आपको दुख होगा उस समय। But I think everybody likes laddus। तो मुझे लगता है सबको लड्डू पसंद होंगे। You have to like them in India। क्योंकि भारत में आपको पसंद करने ही पड़ते हैं लड्डू। But yes, as soon as you you get the mental image of the laddu, the feeling of pleasure comes into your mind, हाँ? तो जैसे ही हम लड्डू का जो चित्र है हमारे दिमाग में आता है। तो जो सुखद वेदना है वो हमारे मन में शुरू हो जाती है। This is called vedana। तो इसको हम वेदना कहते हैं। But unfortunately, it's one of those words that means something different in Buddhist psychology from what it means in modern Indian languages। तो सही मैंने उसको actually वेदना ही कहते हैं, लेकिन 
जो आजकल आधुनिक जो जग है उसमें जो वेदना का अर्थ है वो अलग है लेकिन बौद्ध धर्म में इस वेदना का अर्थ है वो अलग है तो अगर हम आधुनिक जो भाषा है उसमें अगर हम वेदना कहेंगे तो उसका मतलब दुख होता है बट इन इन बुद्धिस्ट पाली एंड संस्कृत वेदना मीन्स जस्ट एनी फीलिंग वेदर प्लेजेंट पेनफुल और न्यूट्रल लेकिन जो बौद्ध धर्म में है उसमें वेदना का अर्थ है वो किसी भी तरह की जो यानी भावना है किसी भी तरह की जो वेदना है वो सुखद है दुखद है या कोई भी है बट एवरी वी सेंस है सम feeling connected with it hmm? some vedana connected with it hmm? to kisi bhi tarah ka jo hum anubhav lete hain to usme kisi na kisi tarah ki jo vedana hai wo shamil hoti hai now this is where the problem begins hmm? to yahan par jo samasya hai wo nirman hoti hai why kyun hmm? why does the problem begin with this vedana to is vedana se samasya kyun nirman hoti hai hmm? so what happens if you if you uh, taste something good taste something pleasant hmm to jab hum kuch kisi achhi cheez ka hum agar taste lete hain swad lete hain to kya hota hai what happens kya hota hai ha acha lagta hai yeah you like it yes uh but do you just stay just liking it to aisa ho rehta hai ki hum usko pasand karna hi bas shuru rakhte hain hmm we want to ah you yes. want more yes yeah to humko aur chahiye hota hai wo one laddu is not enough fir wahan par jo ek laddu hai wo paryapt nahi hota hai you 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 want to go on having what is pleasurable hmm to jo bhi cheez jo sukh dene wali jo cheez hai usko hum bar bar pahna chahte hain uski taraf hum jate hain but and it's completely automatic hmm? aur ye bahut hi swabhavik aisi prakriya hai you, you don't think about it you just reach out and have another one hmm. Hmm? तो आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं आप सिर्फ वहां पर जाते हैं और दूसरा लड्डू ले लेते हैं सो प्लेजेंट फीलिंग लीड्स टू क्रेविंग तो जो सुखद वेदनाएं हैं हमें लोभ की तरफ लेकर जाती हैं पेनफुल फीलिंग लीड्स टू हेट्रेड और अगर दुखद वेदनाएं हैं तो वो हमें दुख की तरफ लेके जाती हैं द्वेष की तरफ लेकर यू वॉन्ट गेट रिड ऑफ इट तो हमें वो नहीं चाहिए होती है उनसे हमें छुटकारा चाहिए होता है कम्प्लीटली नेचुरल कम्प्लीटली इंस्टिंग तो वो बहुत ही स्वाभाविक ऐसी बात है और बहुत ही नैसर्गी कैसी बात है एंड इट लीड्स अस इन टू प्रॉब्लम तो उससे फिर समस्या निर्माण होती है बट एम नॉट कैन गो मच फर्दर नाउ तो अभी मैं और बहुत आगे नहीं जाने वाला हूँ आई एम कैन टू लीव यू विथ दिस पिक्चर तो इस चित्र के साथ में मैं आपको छोड़ने वाला हूँ यहीं पर योर सेंसेस बिगेन टू ऑपरेट तो आपकी जो इंद्रिय हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है यू यू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट्स तो आप वस्तुओं के संपर्क में आ रहे हैं चीजों के संपर्क में आ रहे हैं सम फीलिंग कम्स कुछ वेदनाएं आ रही हैं उससे एंड देन यू स्टार्ट टू ट्राई टू कीप द pleasant feeling going get rid of the painful feeling aur fir hum kya karte hain to jo bhi hamari sukhad vednaye hain unko hum paane ki koshish karte hain aur jo dukhad vednaye hain unse hum chutkara paane ki koshish karte hain sometimes that's fine it's not a problem hmm aur kabhi kabhi wo theek bhi hai koi samasya bhi nahi hai agar aisa hota hai but what happens if you eat too many laddu lekin agar hum bahut laddu kha lete hain to kya hota hai you sick yeah fir hum bimar pad jate hain what happens if you uh, if you try to avoid something like an exam yeah to jo cheeze hame pasand nahi aati hain lekin agar hum unse chutkara pana chahte hain hum wo nahi dete hain to kya hota hai when you think of an exam it's not a pleasant feeling often to agar hum exam ke bare mein parikshaon ke bare mein hum sochte hain to sukhad vedna nahi hai wo maybe you enjoy exams i don't know but shayad kuch log anand bhi lete honge parikshaon mein most people feel scared and and, and worried when they think of an exam ha huh? ज्यादातर लोगों को चिंता होती है जब उनके एग्जाम आते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है परीक्षा देना तो अगर आप परीक्षा में बैठेंगे ही नहीं तो आपको उसके रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे उसके जो परिणाम है वो भी नहीं मिलेंगे इफ यू जस्ट ट्राई टू अवॉइड वॉट इज पेनफुल तो जो चीजें हमारे लिए नहीं सुखद नहीं है अगर उनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं उनको सिर्फ हम छोड़ देते हैं तो उसका जो अच्छा परिणाम है वो हमें नहीं मिलेगा। 
तो हमारा जो सामान्य जीवन है उसमें हम अनेकों ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं सो दिस इज द पॉइंट वेयर वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट आवर ओन एक्सपीरियंस तो यहां पर ये एक ऐसा मुद्दा है कि जहां पर हमें अपने खुद के अनुभवों के ऊपर सोचने की जरूरत है देखने की जरूरत है यू ऑल हैव सेंसेस या सभी के पास इंद्रिय हैं है इंद्रिय सबके पास एनीबॉडी नॉट गॉट सेंसेस ऐसा कोई है क्या जिनके पास इंद्रिय नहीं है इफ यू हैवंट गॉट सेंसेस ऑफ कोर्स यू डोंट इवन नो दैट आई एम सेइंग आस्किंग यू अ क्वेश्चन या तो अगर आपके पास इंद्रिय नहीं होंगे तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूं योर सेंसेस कम इन कांटेक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड स्पर्श और हमारी जो इंद्रिय हैं वो बाहर के जो चीजें हैं उनके संपर्क में आती हैं स्पर्श होता है दैट स्पर्श गिव्स राइज टू अ फीलिंग वेदना उस स्पर्श से एक वेदना निर्माण होती है देन यू बिगिन टू ट्राई टू कंटिन्यू द प्लेजर अवॉइड द पेन और उसके बाद में क्या होता है तो हम सुखद वेदना लेना चाहते हैं निरंतर रूप से और जो दुखद वेदना है उनको हम छोड़ना चाहते हैं उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं सो आई एम गोइंग टू आस्क यू टू वॉच योरसेल्फ ओवर दिस नेक्स्ट डेज तो अगले कुछ दिनों में जो हम रहने वाले हैं तो मैं आपको पूछने वाला हूं कि आप ये देखिए ये जो प्रक्रिया है उसको देखिए वॉच वॉट गोज ऑन इन योर माइंड तो आपके मन में क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश कीजिए ट्राई टू सी दिस प्रोसेस गोइंग ऑन तो ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है उसको देखने की कोशिश कीजिए ट्राई टू सी योर सेल्फ मूविंग फ्रॉम द सेंस एक्सपीरियंस टू द वेदना देन व्हाट डू यू डू तो हमारा जो अनुभव है वो जो हमारी इंद्रिय हैं इंद्रिय से लेकर के वेदना तक का जो हमारा अनुभव है और उसके बाद भी क्या होता है उस अनुभव को देखने की कोशिश कीजिए सो ट्राई टू ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन एक्सपीरियंस मोमेंट बाय मोमेंट तो क्षण क्षण में जो हमारा खुद का अनुभव है उसको देखने की कोशिश कीजिए एटलीस्ट ट्राई टू सी वेदर यू कैन नोटिस दैट मूवमेंट तो आप कम से कम ये देखने की कोशिश कीजिए कि उस समय कौन सी हलचल हो रही है किस तरह से वो प्रक्रिया हो रही है मे बी वेन यू आर डिस्कसिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर वॉट्स गोइंग ऑन और जो भी अगर हम चर्चा करते हैं तो चर्चा में भी हम देखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या चल रहा है वट आई सेट इज इन वे वेरी सिंपल Hmm? तो जो मैंने बताया है वो एक्चुअली बहुत ही सादा है सिंपल है सरल है बट टू एक्चुअली सी इट गोइंग ऑन इज क्वाइट डिफिकल्ट लेकिन जब वो चलता है हमारे मन में तो उसको देखना बहुत ही कठिन ऐसी बात है बट इट्स रियली हियर दैट द द द द सीक्रेट ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस लाइज लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हमें हिंसा को छोड़ना है या हिंसा के ऊपर अगर हमें कोई हल निकालना है तो उसके लिए बहुत जरूरी ऐसी चीज है इट्स हियर दैट रियल द रियल हैप्पीनेस कैन बिगिन तो ये ऐसी बात है या ऐसा ये नहीं मुद्दा है कि जहां से हम सही मायने में जो सुख है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं वहां से शुरुआत हो सकती है सो ओवर द दिस दिस नेक्स्ट पीरियड प्लीज ट्राई टू वॉच ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मूवमेंट फ्रॉम द सेंसेस टू फीलिंग टू craving or hatred hmm to isko hame agle kuch dino mein jo hum hai yahan par to usko dekhne ki koshish karni hai ki jo hamari indriya hai wahan se jo hone wali jo vednaye hai sparsh hota hai sparsh se vednaye hai aur vedna hone ke baad mein kya hota hai to wo sukhad vedna hame lobh ki taraf lekar jati hai aur dukhad vedna hame dvesh ki taraf lekar jati hai maybe try to find an example of each hmm तो दोनों का ही हमें एक उदाहरण ढूंढने की कोशिश करनी है सी इफ यू कैन सी दैट इन योर ओन एक्सपीरियंस एंड इन योर ग्रुप जस्ट डिस्कस दैट तो हमें ये देखने की कोशिश करनी है अपने खुद के कुछ उदाहरण बताने हैं और आपके ग्रुप में हमें बताने हैं वो उदाहरण क्लियर सो स्पष्ट तो स्पष्ट है आपको समथिंग टू वर्क विथ तो कुछ काम दिया है हमको करने के लिए यू हैव ऑल गॉट माइंड्स या तो आपके सबके पास मन है यू हैव ऑल गॉट सेंसेस आपके सबके पास इंद्रिय हैं ऑल ऑफ यू योर सेंसर्स इन कांटेक्ट विद द वर्ल्ड हमारे सबके जो इंद्रिय हैं वो बाहर के जग के साथ में संपर्क में आ रही हैं ऑल ऑफ यू हैव अ फीलिंग रिस्पांस प्लेजर पेन और जो वेदनाओं का जो प्रतिसाद है वो सुखद है या दुखद है हम सभी देते हैं सो सी दैट गोइंग ऑन तो वो जब चलता है हमारे मन में उसको देखने की कोशिश कीजिए उस प्रक्रिया को देखने की कोशिश कीजिए एंड वी विल वर्क आउट व्हाट टू डू विद दैट टुमारो तो हम देखेंगे कि कल उसके ऊपर हमें कैसे काम करना है ओके थैंक यू